No już samo szczęście i myślenie matematyczne to są dwa olbrzymie tematy, no, do których jest spora bibliografia i bardzo poważni ludzie się tym zajmowali już od starożytności, przynajmniej szczęściem, ale myśleniem matematycznym też. No więc trudno, żebym ja tutaj jakiś kompletny akademiczny wywód na obydwa tematy jeszcze o ich związku przeprowadził. Także proszę potraktować, że to będzie kilka uwag, być może dyskusyjnych, nawet miałbym, mam nadzieję, że, że jakaś dyskusja może się wywiązać. Te standardy akademickie nie będą dotrzymane kompletności, ścisłości, pełnej bibliografii i być może nawet postulat powagi nie do końca uda mi się uda mi się utrzymać. Ubrano w jego autentyczne ubrania, dorobioną mu głowę z wosku, bo ta prawdziwa, która zresztą tam na dole jest widoczna, o tutaj gdzieś, tak, to nie bardzo się nadawała do reprezentacji. No i taką figurę stworzono, to zostało nazwane autoikoną. No i ja nie wiem na ile jest w tym prawdę, ale podobno na obrady Senatu University College of London był on w, no, wpychany jakoś tam go wnosili czy wwozili i przewodniczący, przewodniczący obradom ogłaszał, że Jeremy Bentham obecny bez prawa głosu. Tak. No wiadomo w poniedziałek do weekendu bardzo daleko, no to na ogół się wchodzi z takim trochę minorowym nastrojem. E, jedną z cech myślenia matematycznego jest poszukiwanie właśnie narzędzi uniwersalnych, takich schematów, które są abstrakcyjne, i które mogą mówić o bardzo różnych, bardzo różnych sytuacjach, bardzo różnych rzeczy. I całka to jest bardzo dobrym przykładem. Takie owale nieregularne reprezentują jakieś zbiory, skończone bądź nieskończone. I kiedy dwa zbiory mają tyle samo elementów? Jak to są skończone, to możemy policzyć 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No wiadomo, że mają tyle samo. Ale nie musimy nawet umieć liczyć, żeby stwierdzić, że zbiory mają tyle samo elementów. Możemy je połączyć w pary. To samo możemy zrobić dla zbiorów nieskończonych. Jeżeli da się połączyć w pary punkty jednego zbioru z punktami drugiego zbioru, także każdy jest w parze dokładnie z jednym elementem z tego drugiego zbioru, no to wtedy uznaje się, że te dwa zbiory mają tyle samo punktów. Ta była używana do określenia kształtu niecki stadionu. Chodziło o to, żeby była dobra widoczność z wszystkich miejsc możliwie. No i twórcy, projektanci stadionu no postanowili całkiem w ten sposób uhonorować. To chciałem powiedzieć, że może jeżeli byśmy chcieli, żeby nasze dzieci czy wnuki już w przyszłości dobrze myślały, nawet niekoniecznie matematycznie, żeby się nie dawały otumaniać politykom, to nie męczmy ich za wcześnie arytmetyką, tylko opowiadajmy im bajki i słuchajmy ich historyjek. Dziękuję bardzo. Uważam, że jest to bardzo świetna inicjatywa. Jest to doskonałe połączenie nauki i przyjemności. Notabene dzisiejszy wykład prawił o matematyce i szczęściu, co można tutaj poniekąd powiązać. Temat był taki dość, powiedziałbym, no zbyt ogólny, ale, ale było pokazane tam trochę o szczęściu, trochę o matematyce. Jak to się jedno z drugim składa, trochę mniej było pokazane. Ja jestem osobiście dużą fanką kawiarni naukowych. Przychodzę tu, choć nieregularnie, ale od kilku lat jeszcze, od czasu kiedy kawiarnia odbywała się w kawiarni Trafik. Dzięki tej inicjatywie Dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy, które bądź to ominęły mnie w szkole, bądź w ogóle nie były wtedy uwzględniane w programie nauczania. Jest to fajne dla ludzi z różnych, ciekawe, dla ludzi z różnych środowisk, którzy mogą się spotkać w takim miejscu i posłuchać ludzi, specjalistów z danej dziedziny, ale właśnie w tonie lekkim, takim przystępnym dla każdego. Uważam, że nie powinno być to absolutnie y, nic ciężkiego, dosadnego i stricte naukowego. Także myślę, że tutaj w tym aspekcie zdecydowanie kawiarnia się spełnia. Dodatkowo rzeczywiście będąc taką całkowitą i rzeczywiście bardzo przyjemną, przyjemnym połączeniem nauki kawy, soku, jakiejś tam przekąski i, i, i dyskusji. Dyskusji, która po dzisiejszym, po dzisiejszym wykładzie rzeczywiście muszę powiedzieć była bardzo, bardzo taka no, 
twarda i, i rzeczywiście wynikająca z dużego przejęcia właśnie wysłuchaniem wykładu. Nie wiem, bo ja już mam oba tematy dość, dość dokładnie zgłębione, bo się zarówno matematyką, jak i etyką, czy też no, właśnie eudaimonologią, można powiedzieć, dokładniej trochę zajmowałem, więc dlatego chciałem po prostu zobaczyć, co tutaj może być powiedziane, ale myślę, że dla człowieka, który się z taką rzeczą spotkał pierwszy raz, to może być to dość ciekawe przeżycie. Bardzo mi się podoba taka idea i uważam, że ponieważ podejrzewam, że na taką kawiarnię powinni właśnie przychodzić bardzo różni ludzie, różnych wykształceniem, czyli matematycznym, czy w ogóle humanistycznym, że taka konwencja dość luźna, jaką przedstawił się profesor Żukowski, jest do przyjęcia dla wszystkich. Te spotkania inspirowały mnie do tego, żeby później samodzielnie zgłębiać temat, czy to poprzez jakąś lekturę, czy oglądanie filmów dokumentalnych. I myślę, że moje zdolności konwersacyjne i budowanie narracji w rozmowach, w kontaktach międzyludzkich na pewno wiele zyskało dzięki temu. W takiej konwencji kawiarnianej, jeżeli ktoś mówi o matematyce, to im mniej wzorów poda, tym lepiej. I że taka właśnie atmosfera, jaka tutaj panuje, i bardzo mi się, bardzo mi się podoba. Super, jestem bardzo szczęśliwy, że tu byłem. No i to, że jak panowie widzieliście, były takie głosy może trochę mało wyważone przeciw, to mnie to nie przeszkadza. Każdy ma prawo mówić, na co, co ma ochotę, a publiczność chyba prawidłowo oceniała tę, tę całą dyskusję. Także ja się bardzo cieszę i uważam, że takich inicjatyw powinno być jak najwięcej.